வணக்கம் உங்க எல்லாரையும் மறுபடியும் ஒரு முறை ட்ரிபிளி தமிழ் வழங்கும் யூடியூப் சேனலை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி சேனல நம்ம மின் மற்றும் மின்னணுவியல் சார்ந்த நுட்பங்களா தமிழ் வழியில பாத்துட்டு வரோம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பாக்க இருக்கிற விஷயம் என்னன்னா டுவெல்த் படிச்சு முடிச்சுட்டு நான் ட்ரிபிள் இ ஃபீல்ட சூஸ் பண்றதா இசிஐ ஃபீல்ட சூஸ் பண்றதா அப்படின்ற டைலமால இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கான பதிலா இந்த வீடியோவை நான் முன் வைக்கிறேன் இந்த வீடியோல நம்ம என்னெல்லாம் பாக்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டா மூணு விஷயங்கள் நம்ம பாக்க இருக்கிறோம் ட்ரிபிள் இ அண்ட் இசிஐ இந்த ரெண்டு ஃபீல்டுகளுக்கு இடையில உள்ள வித்தியாசம் என்ன இந்த ரெண்டு ஃபீல்டுகள்ல காலேஜஸ்ல என்ன மாதிரியான சிலபஸ் ஃப்ரேமிங் இருக்கும் என்னெல்லாம் சொல்லி தருவாங்க அப்புறம் இதை படிச்சு முடிச்சுட்டு நம்ம வெளியில வரும்போது நமக்கான வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற விஷயத்தான் சொல்றேன் இதை கேட்டுட்டு உங்களுக்கு எது இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கோ அதை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் பொதுவா இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டுல வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த மூன்று ஃபீல்டை வந்து மிக முக்கியமான ஃபீல்டுன்னு சொல்லலாம் இந்த மூணு ஃபீல்டு தான் மதர் ஃபீல்டுன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த மூணு ஃபீல்டை வந்து எவர் கிரீன் ஃபீல்டுன்னு கூட சொல்றாங்க இந்த ஃபீல்டுல இருந்து தான் மற்ற ஃபீல்டுகள் எல்லாம் டிரைவ் ஆயிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்ற ஃபீல்டுல இருந்து டிரைவ் ஆன விஷயங்கள் தான் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஐடி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அதே மாதிரி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல இருந்து டிரைவ் ஆன விஷயங்கள் தான் வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய ரோபாட்டிக்ஸ் அப்படின்ற விஷயம் அப்புறம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் மெக்கானிக்கல் இருக்கக்கூடிய அந்த ரோபாட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி மெக்கட்ரானிக்ஸ் அப்படின்ற விஷயங்களை கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி இந்த மூணு முக்கியமான ஃபீல்டு அடிப்படையை வச்சு தான் வந்து மற்ற ஃபீல்டு எல்லாம் டிரைவ் ஆயிருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப ரீசென்ட் இயர்ஸ்ல கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் டெக்ஸ்டைல் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி எல்லாம் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்ட்ஸ் நிறைய புதுசு புதுசா வந்திருக்கு பட் இருந்தாலும் இந்த மூணு ஃபீல்டு தான் வந்து இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட்ஸ் அப்படின்ற விஷயங்கள் அதிகமா இன்வால்வ் ஆயிருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் ஃபீல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பாக்க இருக்கிற விஷயம் வந்து ட்ரிபிள் இசி இது ரெண்டு சப்ஜெக்ட் சார்ந்த விஷயங்கள் பொதுவா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ட்ரிபிள் இக்கும் சரி இசியூக்கும் சரி சிலபஸ் வந்து காமனாக தான் இருக்கும் இந்த காமன் சிலபஸ்ல வந்து இங்கிலீஷ் இருக்கும் கம்யூனிகேஷன் இங்கிலீஷ் அதுக்கப்புறமா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லி தருவாங்க பிசிக்ஸும் கெமிஸ்ட்ரியும் வந்து அதிகமாக நம்ம பிற்பாடு படிக்க போட விஷயங்கள்ல பயன்படுத்த போற விஷயங்கள் அதாவது செகண்ட் இயர்லயோ தேர்ட் இயர்லயும் வரக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ்களுக்கு தொடர்புடைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட்ல வந்து பவர் பிளான்ட் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் வரும் அதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு தண்ணியை ஹீட் பண்ணி அந்த ஹீட் மூலமா கிடைக்கிற ஒரு நீராவியை பயன்படுத்தி டர்பைனை சுத்த விட்டு டர்பைனை வந்து ஜென்ரேட்டரோட கப்பல் பண்ணி அது மூலமா எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ தண்ணியை நம்ம நீராவியை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு பயன்படுத்தணும் இல்லையா அந்த தண்ணி அந்த ஸ்டீம் உருவாக்கக்கூடிய அந்த பாத்திரத்து மேல கரோடிங் எஃபெக்ட் ஏற்படுத்தும் துருப்பிடிக்க வைக்கும் அப்புறமா அதோட லைஃப் எல்லாம் பாதிக்கும் அந்த நீராவி போயிட்டு டர்மைனில் அடிக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல கெமிக்கல் ப்ராசஸிங் இன்வால்வ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது தண்ணி நம்ம டேரக்டா பயன்படுத்தினா அது பயன்படுத்துற பாத்திரங்கள்லாம் வந்து துருப்பு துருவேறி போயிடும் துருவேறாம இருக்கிறதுக்கு அந்த வாட்டரை முன்கூட்டி என்னென்னா ப்ராசஸ் பண்ணலாம் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை அந்த ப்ராசஸிங்க்கு என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அந்த கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி வாட்டர் ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த ப்ராசஸ் பண்ண வாட்டரை எப்படி நீராவிய மாத்துறாங்க அப்படின்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர்ல நம்ம படிக்க போற பாடங்களுக்கு தொடர்புடைய விஷயங்களை அடிப்படையாக கொண்ட விஷயங்கள் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருக்கக்கூடிய பிசிக்ஸ்லயும் கெமிஸ்ட்ரிலையும் இருக்கும் மெட்டீரியல் இன்ஜினியரிங் அதுக்கப்புறமா அந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸிங் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லி தருவாங்க செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்ல தான் வந்து ட்ரிபிள் இசி இது ரெண்டுத்துக்குள்ள வித்தியாசங்கள நீங்க பாப்பீங்க செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்ல எந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் எல்லாம் சொல்லி தருவாங்க ட்ரிபிள் இக்கு செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்ல இருக்கக்கூடிய சிலபஸ்ல முக்கியமான சப்ஜெக்ட்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பாக்கலாம் சர்க்கியூட் அனாலிசிஸ் அப்படின்ற விஷயம் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா எலக்ட்ரிக்கல் டெக்னாலஜி அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லி தருவாங்க தென் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நமக்கு வரும் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல டிஎஸ்பி எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அப்புறம் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் உடைய பேசிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்ஸ் அனலாக் சர்க்கியூட்ஸ் அப்புறம் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இந்த மீட்டர்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுக்கிறோம் வோல்டேஜ் கரண்ட் இதெல்லாம் மெஷர் பண்றதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் எப்படி இயங்குது அப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் இருக்கும் அதை தவிர்த்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் சார்ந்த விஷயங்கள் தென் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் அப்புறம் முக்கியமான பாடத்திட்டங்கள்னு பார்த்தா ட்ரிபிள்ல எலக்ட்
இசியில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் டீப்பாக அவங்க படிக்க மாட்டாங்க எலக்ட்ரிக்கல் சார்ந்த விஷயங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸு அவங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் பவர் இன்ஜினியரிங் இதெல்லாம் பற்றி இசியில் டீப்பாக படிக்க மாட்டாங்க மேலோட்டமாக படிப்பாங்க பொதுவாக இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டை வந்து தொழில் படிப்புகள் அப்படின்றாங்க அது வந்து படித்து முடித்தோன்னே நமக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் அது தவிர்த்து தொழில் சார்ந்த விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கறதுனால இது தொழில் படிப்புகள் அப்படின்றாங்க இதை படித்து முடிச்சுட்டு நம்ம வெளியில் வந்தால் நமக்கு என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ட்ரிபிளியை பொறுத்த வரை பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸ் கவர்மெண்ட் சார்ந்த யூனிட்டுகளான பிஹெச்இஎல் என்ஹெச்பிசி அதுக்கப்புறம் பவர் கிரிட்டா பவர் கிரிட் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட இபி எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட்ஸ் டிஎன்இபி ஆந்திர பிரதேஷ் இபி மகாராஷ்டிரா இபி இந்த மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட இபி போர்ட்ஸ் இதுங்கள ட்ரை பண்ண முடியும் இது தவிர்த்து ஐஎஸ்ஆர்ஓ டிஆர்டிஓ இதுங்களையும் எக்ஸாம்ஸ் வைப்பாங்க அந்த எக்ஸாம் எழுத முடியும் நம்மளால் பிரைவேட் கம்பெனிஸில் பார்த்தா சிமெண்ட்ஸ் எபிபி ஜிஇ எல்என்டி இந்த மாதிரியான கம்பெனிகள்லாம் நம்ம வேலைக்கு சேர முடியும் இது தவிர்த்து சின்ன சின்ன கம்பெனிகள்ஸ் எலக்ட்ரானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு செய்கிற கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரி சின்ன கம்பெனிஸ்லாம் கூட நம்ம வேலைக்கு சேரலாம் வேற இசி சைடு பார்த்தா பாரத் எலக்ட்ரானிக் லிமிடெட்ஸ் பிஇஎல் டிஆர்எம்சி அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோ ப்ராசஸர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் அப்புறம் எம்பட்டட் சிஸ்டம் சார்ந்த ஃபீல்டு எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ஸ் செமி கண்டக்டர் மேனுஃபேக்சரிங் செய்யக்கூடிய கம்பெனிஸ் இவங்களும் டிஆர்டிஓ ஐஎஸ்ஆர்ஓ இது மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் ட்ரை பண்ண முடியும் இது தவிர்த்து கம்யூனிகேஷன் ஃபீல்டு சச்சஸ் ரிலையன்ஸ் ஏர்டெல் மோட்டோ இந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ஃபீல்டு சார்ந்த படி வேலைகளுக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ நான் ஜென்ரலாக இது சார்ந்த சிலபஸ் இது என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க அது எங் படித்து முடிச்சோன்னா என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டான் இதுக்கடுத்து என்ன படிக்கணும் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன எதில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் அடிப்படையாக வச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக ட்ரிபிளியாக அப்படின்ற விஷயத்த தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்பா சொல்கிறாங்க அம்மா சொல்கிறாங்க சொந்தக்காரங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எடுக்காமல் உங்களுக்கு ரியலாக உங்களுடைய மனசு எதில் ரெசனேட் ஆகுது அப்படின்றத வச்சு எந்த ஃபீல்டு அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் உதாரணமாக உங்களுக்கு ஜென்ரேட்டர்ஸ் மோட்டார்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் பவர் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றதுலலாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் தாராளமாக சூஸ் பண்ணலாம் அதை தவிர்த்து எனக்கு இப்போ சர்க்கியூட் டிசைனிங் பண்ணணும் எம்பாய்டர்ட் சிஸ்டம் விஎல்எஸ்ஐ சின்ன சின்ன எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி வேலை செய்யுது கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்ற ஆர்வம் உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியை சூஸ் பண்ணலாம் நன்றி கருத்துக்கள் சந்தேகங்கள் மற்றும் விமர்சனங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன உங்களுடைய கருத்துக்கள் சந்தேகங்கள் விமர்சனங்களை வந்து நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் ஆடலாம் அல்லது ஸ்க்ரீனில் தெரியக்கூடிய இமெயில் ஐடிக்கு மெயிலாக அனுப்பலாம் இப்போது நான் வந்து ஒரு புது கான்செப்ட் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கிறேன் அதாவது ஒரு ரிசோர்ஸ் லைப்ரரி ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் அந்த ரிசோர்ஸ் லைப்ரரிக்கான ஆக்சஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு லிங்க் தந்திருக்கிறேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிங்க உங்களோட இமெயில் ஐடிலாம் கொடுத்து அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் என்னோடய ரிசோர்ஸ் லைப்ரரிக்கான ஆக்சஸ் நான் கொடுக்குறேன் அந்த ரிசோர்ஸ் லைப்ரரி வந்து உங்களுடைய கூகுள் டிரைவில் லிங்க் ஆகிடும் அதில் இந்த பாடத்தில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரிபிள் இ தமிழ் யூடியூப் சேனலில் டிஸ்கஸ் பண்ணுற ஐடியாஸ் கான்செப்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் புக்ஸ் நோட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் ஷேர் பண்ணிக்கலான்ட்டுருக்குறேன் அந்த ஆக்சஸ் வேணும் அப்படின்ற ஆசைப்பட்றவங்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அந்த ஃபார்மை 